हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला एल की आज हम एक और नई वीडियो स्टार्ट करते हैं इसमें हम फिर से कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन में क्या है यदि थ्री ए का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस का होल स्क्वायर प्लस टू सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो है तो थ्री ए प्लस टू सी का मान क्या होगा अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन है ठीक है उस इक्वेशन में तीन चीज़ें दी गई हैं और आपको इसका मान निकालना है तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं क्या है हमारे पास थ्री ए प्लस वन का स्क्वायर प्लस बी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू सी माइनस थ्री का स्क्वायर इक्वल टू जीरो अब एक बात देखिए आप हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं आपके पास तीन टर्म है एक टर्म ये है और एक टर्म ये है और एक टर्म ये है और इन तीनों को मिला के जीरो आ रहा है ना इट मीन्स तीन टर्म अगर आपके पास स्क्वायर में है और अगर तीनों को मिला के जीरो बन रहा है इसका मतलब वो तीनों टर्म जीरो के इक्वल ही होंगे क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसका स्क्वायर माइनस में आएगा तो हम किसी टर्म को वन टू थ्री फोर तो नहीं ले सकते जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको आप कितनी बार भी प्लस करें तो आंसर हमेशा कितना आता है जीरो ही आता है तो बस यहाँ से हमें इस सिचुएशन को थोड़ा सा समझना है बस यही चीज़ हमारी थी समझने की कि हम इन तीनों टर्म को जीरो क्यों ले रहे हैं क्योंकि तीनों टर्म को मिला के जीरो बन रहा है इसका मतलब तीनों टर्म को आप अलग अलग जीरो एज्यूम कर सकते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या करते हैं थ्री ए प्लस वन के स्क्वायर को जीरो करते हैं थ्री ए प्लस वन इक्वल टू अब स्क्वायर उधर अंडर रूट होता है और जीरो का अंडर रूट तो जीरो ही रहेगा थ्री ए इक्वल टू वन उधर जाके माइनस वन में कन्वर्ट हो जाएगा और ए की वैल्यू कितनी होगी माइनस वन वन थ्री तो इस तरीके से हमें ए की वैल्यू मिल गई उसके बाद हम दूसरे को जीरो पुट करते हैं यहाँ से बी की वैल्यू निकालते हैं बी की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से वन इसी तरीके से तीसरे को हम क्या करते हैं जीरो के इक्वल पुट करते हैं टू सी इक्वल टू थ्री और सी की वैल्यू कितनी मिल गई थ्री बाई टू तो हमारे पास ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और थ्री की वैल्यू और क्वेश्चन में हमसे किस की वैल्यू पूछी थी थ्री ए प्लस बी प्लस टू सी की वैल्यू पूछी थी सब में वैल्यू पुट कर देंगे थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन अपॉन थ्री प्लस बी की जगह वन और टू मल्टीप्लाई सी की जगह थ्री बाई टू इस तरीके से बस हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट करनी है थ्री से थ्री कैंसिल माइनस वन प्लस वन टू से टू कैंसिल प्लस थ्री माइनस वन से माइनस वन कैंसिल और हमारा आंसर कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा तो सिंपली हमें समझने की क्या जरूरत है अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा क्योंकि आप देखिए इसको सॉल्व करके ए प्लस बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते कि आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो वैल्यू कैसे पुट होगी तो बस आपको कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या समझना है कि ये तीनों मिला के ही तो जीरो बन रही हैं इट मीन्स तीनों की वैल्यू जीरो के इक्वल है तो हमने तीनों की वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट किया ए बी और सी की वैल्यू निकाली और अपने इक्वेशन में पुट कर दी बस हमारा सिंपली ये क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे क्या है हमारे पास वन पॉइंट फाइव है तो इसका मान निकालना है तो इसका मान निकालने के लिए आपके पास x का मान होना चाहिए और y का मान होना चाहिए अगर आपके पास दोनों मान होंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो हम कैसे निकालेंगे इसी इक्वेशन से देखिए आ जाएगा यहाँ पर देखिए x अपॉन y का मान निकालिए जैसे हम पहले करते थे x अपॉन y का मान निकाल लेते थे और उसका मान निकालते हमारे पास क्या आ जाता था एक रेशो फॉर्म होता था जैसे वाई हम नीचे लेके आए हैं तो वन पॉइंट फोर वन नीचे आ जाएगा ऊपर देखिए पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो नीचे कितने जीरो बढ़ते हैं दो जीरो नीचे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना जीरो बढ़ेगा एक जीरो बढ़ेगा इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं जीरो से जीरो कैंसिल क्या बचा हमारे पास फोर अपॉन फिफ्टीन और इधर है नीचे टेन ये बचा कट करते हैं टू टू सा फोर टू फाइव सा टेन तो अभी और नहीं कट हो सकता वैल्यू कितनी आई दो बटे पंद्रह अब देखिए ये किसकी वैल्यू है एक्स बॉन वाई की वैल्यू है तो देखिए एक ये रेशो है और एक ये रेशो है तो हम क्या करते हैं दोनों को कंपेयर करते हैं और एक्स की वैल्यू टू मिल जाती है वाई की वैल्यू सेवेंटी फाइव मिल जाती है तो क्वेश्चन में क्या था वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर अब देखिए वैल्यू तो आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं कि एक्स और वाई के डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए लेकिन इसे थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं क्यों क्योंकि देखिए वाई का स्क्वायर करेंगे आपको सेवेंटी फाइव का स्क्वायर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस बैटर इसे छोटा कर लीजिए देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी अब नीचे ये फॉर्मूला बन रहा है किसका वाई प्लस के होल स्क्वायर का 
तो ये बना दिया अब देखिए y प्लस सिक्स ही वाई प्लस सिक्स कैंसिल हो गया ऊपर बचा y माइनस एक्स और नीचे बचा y प्लस एक्स उसके बाद देखिए हम हमारा शॉर्ट हो गया आप वैल्यू पुट करिए और हमें क्या करना है सिर्फ सॉल्व करना है तो वैल्यू क्या है y की वैल्यू है सेवेंटी फाइव माइनस एक्स अपॉन सेवेंटी फाइव प्लस एक्स सॉरी x की जगह टू रखना है टू तो सेवेंटी फाइव में से टू माइनस करेंगे सेवेंटी थ्री और सेवेंटी फाइव में टू प्लस करेंगे तो सेवेंटी सेवन तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा सेवेंटी थ्री अपॉन सेवेंटी सेवन तो मतलब हमें क्या करना था आपको इस तरीके का क्वेश्चन होगा आप इन दोनों का रेशो निकालेंगे जो भी रेशो आएगा आपको बस वैल्यू क्या करनी है सीधी सीधी कंपेयर करनी है वही उनकी वैल्यू होती है और क्वेश्चन में पुट कर देनी है आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है यदि 64 की पावर x प्लस वन इक्वल टू सिक्सटी फोर अपॉन फोर एक्स है तो x का मान ज्ञात करें मतलब हमें क्या दे रखा है 64 की पावर दे रखी है और उधर भी 64 की पावर है और नीचे 4 की पावर x है तो ये हम जानते हैं कि हम 64 को 4 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर नहीं भी जानते तो आपको थोड़ा सा हिंट लेना लेना पड़ेगा कि आपको एक पावर 4 की पावर x दे रखी है इट मीन सिक्सटी फोर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आप 64 को 4 में कन्वर्ट करते हैं तो 64 4 की पावर 3 में कन्वर्ट हो जाता है अगर नहीं भी आता कोई प्रॉब्लम नहीं है आप 64 को इस तरीके से फैक्टराइज भी कर सकते हैं चार एकम चार चार छिंग चौबीस चार चौक सोलह और चार एकम चार तो ये आया ना 4 की पावर 3 तो आप इस तरीके से भी पता कर सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा हो लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डायरेक्ट पता होना चाहिए अब देखिए ये तो हमने सिक्सटी को लिखा है अब इसकी पावर भी एक्स प्लस है तो आप इसकी पावर एक्स प्लस लगा देंगे इक्वल टू अब फिर से सिक्सटी फोर है तो फोर की पावर थ्री और नीचे है फोर की पावर एक्स तो हमने अभी इसको सिर्फ सिंपली सॉल्व किया है आगे बढ़ते हैं अब इसको क्या करना है हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू यहाँ पर देखिए पावर है हमारे पास और टर्म हमारे पास डिवाइड में है तो टर्म डिवाइड में होते हैं तो पावर हमारी क्या हो जाती है माइनस हो जाती है इस तरीके से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और हमें पता है जब भी दोनों तरफ के टर्म बराबर होते हैं एक जैसे होते हैं तो उनकी जो पावर्स हैं वो इक्वल हो जाती हैं तो थ्री एक्स माइनस थ्री इक्वल टू थ्री माइनस एक्स एक्स का टर्म इधर ले आइए थ्री एक्स प्लस एक्स और थ्री उधर लेके जाइए थ्री प्लस ये हो जाएगा फोर एक्स इक्वल टू और यहाँ से एक्स इक्वल हो जाएगा सिक्स अपॉन और x इक्वल टू सिक्स अपॉन फोर हो जाएगा हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या था थ्री एक्स प्लस थ्री था और यहाँ पर था हमारे पास थ्री माइनस एक्स हमारे पास सॉरी यहाँ पर प्लस था हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हम इसे सही कर लेते हैं फिर से अब देखिए थ्री से थ्री तो कैंसिल हो गया ठीक है अब ये फोर x उधर चला जाएगा तो ये फोर एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा और x इक्वल टू जीरो अपॉन फोर तो आप अब किसी भी नंबर को जीरो से करेंगे तो आंसर क्या इतना आ जाएगा जीरो तो हमारा आंसर कितना आ गया x की वैल्यू जीरो आ गया तो बस हमने जो टर्म था उसको पावर में कन्वर्ट करना था इतना करना था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है यदि टू की पावर एक्स टू की पावर वाई इक्वल टू एट और नाइन की पावर एक्स थ्री की पावर वाई इक्वल टू एटी वन है तो एक्स वाई मतलब हमें एक्स और वाई दोनों का मान ज्ञात करना पड़ेगा तो हमें दो इक्वेशन दिए हैं हम दोनों इक्वेशनों को से सॉल्व करके मान निकालना है तो पहले हम पहली वाली इक्वेशन ले लेते हैं इक्वल टू एट अब देखिए यहाँ पर दोनों टर्म है ये दोनों टर्म के बीच में कोई साइन नहीं एट मीन से दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है और दोनों ही टर्म सेम है तो पावर क्या हो जाएगी एड हो जाएगी तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अब एट है हमें पता है जब हम इधर की टू के पावर में आए तो दूसरी तरफ भी टू के पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो एट को कैसे कन्वर्ट करते हैं टू की पावर में आप करिए टू 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 जो फोर और फोर टू जो एट इसका मतलब टू की पावर थ्री हो जाएगा अब जब भी दोनों टर्म सेम होते हैं पावर इक्वेट हो जाती है तो एक्स प्लस की वैल्यू कितनी आ गई थ्री आ गई एक इक्वेशन तो यहां से मिल गई हमें दूसरी इक्वेशन दूसरी लिखेंगे हम इसी तरीके से इक्वल टू एटी वन अब देखिए यहां पर नाइन है तो नाइन भी तो थ्री की पावर में कन्वर्ट हो सकता है क्यों थ्री स्क्वायर नहीं हो सकता हाँ हो सकता है और उसके साथ कितना और है एक्स और है इधर है थ्री की पावर वाई अब एटी को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज पावर कैसे इक्वेट करेंगे एटी को अगर कन्वर्ट करना है तो एटी होता है थ्री की पावर फोर ये वाले टर्म्स आपको ऐसे ही डायरेक्ट याद होने चाहिए क्योंकि जितना निकालेंगे उतना टाइम वेस्ट होता है थोड़ा अब देखिए पावर हमारी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और दोनों पावर थ्री की है तो प्लस वाई भी कर देंगे और थ्री की पावर फोर हो जाएगा दोनों टर्म सेम है पावर इक्वल करिए टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन अब जब भी दो इक्वेशन आती है तो सॉल्व कर देते हैं इसके नीचे आप टू 
प्लस फाइव इक्वल टू फोर लिख लीजिए आज जब दोनों साइन सेम होते हैं तो हम माइनस कर देते हैं माइनस में सबके साइन चेंज हो जाएंगे माइनस टू एक्स में से एक्स माइनस करेंगे माइनस एक्स माइनस फोर में थ्री करेंगे तो माइनस वन तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास वन और किसी भी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट करें वाई क्या आ जाएगी इसमें कर लेते हैं वन पुट करेंगे तो टू प्लस वाई इक्वल टू फोर वाई इक्वल टू फोर माइनस टू और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू तो हमारे पास हमें एक्स और वाई की इक्वेशन का सॉल्व करके वैल्यू निकालनी थी तो बस दोनों इक्वेशनों को हमने क्या किया माइनस किया माइनस से साइन चेंज करने पड़ते हैं प्लस माइनस कैंसिल हो गए ये माइनस का टर्म था तो माइनस का एक्स आ गया माइनस का बड़ा था तो माइनस वन और एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू कितनी आ गई टू आ गई तो बस आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि ए की पावर वन बाई थ्री इक्वल टू इलेवन है तो ए स्क्वायर माइनस थ्री थ्री वन ए का मान क्या होगा मतलब आपके पास एक इक्वेशन इस तरीके से बनी है और आपको ए इसका मान निकालना है तो इसका मान निकालने के लिए आपके पास ए की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी तो आप यहाँ पे पुट करेंगे वो कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन से ए की पावर देखिए वन बाई थ्री इक्वल टू इलेवन है वन बाई थ्री का मतलब क्या होता है घन मूल मतलब क्यूब रूट क्यूब रूट उधर जाएगा तो क्यूब में चेंज हो जाएगा तो इसको हम क्या लगा देंगे इलेवन का क्यूब जैसे वर्ग मूल वर्ग में कन्वर्ट होता है तो क्यूब रूट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा आप इलेवन का क्यूब सॉल्व कर सकते हैं इलेवन को तीन बार मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगा वन तो ए की वैल्यू हमें मिल गई वन हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया ए स्क्वायर माइनस थ्री थ्री वन ए तो अभी यहाँ पे पुट मत करिए कि वन थ्री थ्री वन को यहाँ पुट करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे थोड़ा सा यहाँ से क्या करते हैं ए कॉमन ले लेते हैं ए कॉमन लेंगे तो ए माइनस थ्री थ्री वन बच जाएगा आप देखिए ए की भी अगर अब वैल्यू रखी वन थ्री थ्री वन और यहाँ रखिए वन थ्री थ्री वन में थ्री थ्री वन माइनस कर देंगे यहाँ तो वन थ्री थ्री वन है आप देखिए जब इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा थाउजेंड अब आपके पास थोड़ा छोटा बन गया अगर आप यही ए स्क्वायर में वैल्यू पुट कर देते तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती तो कैलकुलेशन से जितना बच सकते हैं उतना बचने की कोशिश कर दीजिए तो बस हमारा आंसर कितना हो जाएगा वन थ्री थ्री वन ट्रिपल जीरो तो बस हमने क्या किया था इस इक्वेशन से ए की मान निकाला ए का मान निकालते ही हमें पता चल गया कि ए की वैल्यू ये है और उसे हमने क्वेश्चन में जो भी पूछा था बस उसमें पुट करना था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा मतलब ये आपको सिंपली है कि एक्स और वाई की वैल्यू पता होगी तो आप उसे यहाँ पुट कर सकते हैं लेकिन अब हम सोचते हैं कि हम इसे कैसे निकालें देखिए इसमें एक्स और वाई की इतनी बड़ी जो इक्वेशन लिखी है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसे सॉल्व करके हम एक्स और वाई की इक्वेशन तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये कुछ टर्म हमारा फ्रैक्शन में वो सिंपली है तो अब क्या करें तो अब क्या करें वही तरीका अपनाते हैं देखिए इधर फोर है इसका मतलब इन चारों को जोड़ के फोर आया होगा ठीक है तो हम कैसे पता करें कि हम इन चारों की वैल्यू क्या रखें अगर सपोज करिए अगर एक्स की वैल्यू भी वन हो और वाई की वैल्यू भी वन हो तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगी देखते हैं अब वन का स्क्वायर करेंगे तो वन y का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वन वन और वन वन ही आएगा ये भी वन आएगा तो ये चारों को जोड़ के चार आ गया और विच इज इक्वल टू आ गया तो मतलब वन तो सेटिस्फाइड करता है कि अगर हम एक जीरो एक वन करते तो सेटिस्फाइड करता अगर आप देखिए इसकी जगह वन रखते तो ये वन आता ये जीरो ये वन ही और ये जीरो तो वन और वन तब टू बैठता है इट मीन्स ए की कंडीशन है जब आपकी ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है वो कौन सी कंडीशन है जब आप एक्स की वैल्यू को वन रखते हैं और वाई की वैल्यू को भी वन रखते हैं तो देखिए कुछ इक्वेशन कुछ ऐसे सम्स भी होते हैं जहाँ पर आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा कि आपको खुद ही एज्यूम करनी पड़ेगी वैल्यू क्या हो सकती है और पहले सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा देखिए अगर वो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी तभी आप बता सकते हैं कि हाँ एक्स और वाई इक्वल टू वन रख सकते हैं ऐसे नहीं कि अगर ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहे तो आप ये रख दें पहले आपको सेटिस्फाइड करा के देखना पड़ेगा अब हमारे वन और वन सेटिस्फाइड कर रहे हैं इक्वेशन को तो बस एक्स की जगह वन रखिए और वाई की जगह वन रखिए तो हमारे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स की जगह वन रखा और वाई की जगह भी वन रखा तो यह है वन प्लस वन इक्वल टू टू तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा टू आ जाएगा तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे आपको ऐसे ही खुद से मानना पड़ेगा 
अगला क्वेश्चन देखते हैं देखिए हमसे क्या बोला गया है यदि a अपॉन बी का मान 4 अपॉन फाइव है और b अपॉन सी इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन सिक्सटीन है तब हमें इस नंबर का मान बताना है मतलब इसे सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या होगा आप ऐसे करेंगे कि a की वैल्यू फोर रख देंगे b की वैल्यू फाइव रख देंगे लेकिन यहाँ पर तो बी की वैल्यू अलग है ना तो आप क्या करिए देखिए आप इक्वेशन में देखिए इस क्वेश्चन सिर्फ C और A के उस टर्म में है B के टर्म में नहीं है तो हम क्या करें इन दोनों को सॉल्व करके A और C के टर्म में वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर आप दोनों को ही गुणा कर दें तो देखिए एक ए अपॉन बी है और दूसरा क्या है बी अपॉन सी अगर हम दोनों की गुणा करें तो बी से बी तो कट रहा है इसका मतलब ए अपॉन सी की वैल्यू मिल रही है ना इसका मतलब फोर अपॉन फाइव और पंद्रह बटे सोलह की गुणा करें पाँच थी पंद्रह और चार चौक सोलह तो a अपॉन सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें थ्री अपॉन फोर मिल जाएगी अब देखिए हमारे पास इजी है ना ए की वैल्यू भी है और c की वैल्यू भी है तो हम क्या करें ए की वैल्यू को थ्री पुट कर दें सी की वैल्यू को फोर पुट कर दें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस सॉल्व कर देंगे एटीन सी स्क्वायर मतलब फोर्टीन का स्क्वायर फोर्टीन का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन माइनस सेवन इन टू थ्री का स्क्वायर ए स्क्वायर है ना तो थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन अपॉन फोर्टी फाइव मल्टीप्लाई सी का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस सॉरी प्लस ट्वेंटी इंटू ए का स्क्वायर मतलब तीन का तीन का वर्ग नौ तो बस अब क्या करना है आपको शायद दिखा नहीं होगा दो बार देखिए एटीन इंटू सी का स्क्वायर सिक्सटीन हो गया प्लस सेवन इंटू ए का स्क्वायर नाइन हो गया इसी तरीके से फोर्टी फाइव सी का स्क्वायर सिक्सटीन हो गया प्लस ट्वेंटी इंटू ए का स्क्वायर नाइन हो गया इसको सॉल्व कर देते हैं एटीन के सिक्सटीन से मल्टीप्लाई कर दे छः अठे अड़तालीस छः एकम छः चार दस और आठ और एक ये कितना आ जाएगा टू एट्टी एट तो यहाँ पे आ जाएगा टू एट्टी एट सात नम तिरसठ बटे पैंतालीस की सोलह से गुणा कर देंगे छः पंजे तीस छः चौक चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस पाँच और चार चार पाँच छः और एक सात ही आ जाएगा सात सौ बीस प्लस नौ दूनी अट्ठारह एक सौ अस्सी ऊपर वाले को माइनस करिए आठ में से तीन माइनस करा पाँच और आठ में से छः माइनस किया दो दो सौ पच्चीस आ जाएगा नीचे आ जाएगा जीरो आठ और दो दस सात आठ और एक नौ अब देखिए वैल्यू आई कट सकती है जितना कट सकती है आप काट दीजिए हम इसे क्या करते हैं पाँच चौक बीस पाँच पंजे पच्चीस पाँच एकम पाँच माइनस करिए चार बजेगा पाँच अट्ठे चालीस जीरो फिर से पाँच से कर देंगे पाँच नम पैंतालीस पाँच या पंद्रह पंद्रह पाँचिंग तीस नौ एकम नौ नौ चौक छत्तीस तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा वन अपॉन फोर हमारा आंसर आ जाएगा तो बस इस तरीके से हमने क्या करना था इसको सॉल्व करना था अब ए और ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन आया था हमारे से पूछा गया था वो सिर्फ ए और सी के टर्म में था तो हम किसी तरीके से ए और सी का रेशो निकाल लेंगे वो कैसे निकाला हमने देखा कि दोनों की गुणा करें तो बी से भी कट रहा था तो हमने वही किया और ए और सी के रेशो निकालते हमें इनका मान मिल गया और हमने क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दी तो आज की वीडियो को यहीं हम एंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एल जेब्रा के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब तक के लिए बाय